ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சிஎன்ஜி நெட்ஒர்க் இன்றைக்கி இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது நான் வந்து மிக்சட் ஃப்ரூட் கஸ்டர்டு தான் நான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன் அதுதான் இன்றைக்கி உள்ள ரெசிபி நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் பால் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பால் ஆட் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கொதி நிலைக்கு வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு 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 டீஸ்பூன் எடுத்து நான் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டூ ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் மூணு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு உங்களோட சுகர் நீங்கள் நிறைய வேணால் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கலாம் கம்மியாக வேணால் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நல்லா அந்த சுகர் கரையிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்னொரு சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அல்லது ஒரு ஹாஃப் கரண்டி அளவுக்கு பால் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அது எதுக்குன்னா இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது ஹாஃப் லிட்ரு பாலுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி ஒரு சின்ன விஸ்கர் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த விஸ்கரை வச்சு நல்லா கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு சின்ன கட்டி இருந்தால் கூட அது ஒரு வாயில் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் கரைச்சி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதை அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் வந்து சாஃப்ரான் பொடி அதாவது குங்குமப்பூ அதில் வந்து போட்டு போடுறேன் நான் ஏன்னா குங்குமப்பூ என்கிட்ட இருந்துச்சு நான் போடுறேன் அது ஆக்சுவலாக ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போடலாம் வேண்டாலிட்டி கூட விட்டுடலாம் குங்குமப்பூ நல்ல ஹெல்தியரான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் யார் குடித்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல சத்தான ஒரு ஐட்டமாக இருக்கும் குங்குமப்பூ நம்ம யூஸ் பண்ணால் அது அதோட மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸே வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அந்த கரைச்சி வச்ச அந்த கஸ்டர்ட் பொடியை கரைச்சி வச்சுக்கோங்கள பாலில் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் டக்குன்னு போய் கட்டி விழாது அதனால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூனில் எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விடணும் ஃபுல்லாக ஸ்டிர் பண்ணி விட்டால் தான் அது வந்து டக் கட்டி ஆகாமல் இருக்கும் எல்லாமே கொஞ்சம் டக் டக்குன்னு பண்ணணும் நம்ம இல்லைனா அது அந்த பாலில் போய் அடியில் விழுந்து கட்டி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பால் நல்லா கர க கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்லா கொதி வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவோம் ஃபுல் கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இடையில் இடையில் ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா கிண்டியும் நம்ம விட்டுக்கிடுவோம் ஸோ அதை அதில் இன்னும் ஏதாவது பேலன்ஸ் ஏதாவது அடியில் செகி செடிமெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் நல்லா கொதி வரட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஹரிமா அப்படின்ற ஒரு ப்ராண்டில் வெண்ணிலா ஃப்ளேவருக்குள்ளே கஸ்டர்ட் பவுடர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் நிறைய இருக்குது வெண்ணிலா இருக்குது பன் ஆப் மேங்கோ இருக்குது நிறைய இருக்குது நான் வெண்ணில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் என்ன ஃப்ரூட்ஸ்னால் பொமி கிரானட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு பொமி கிரானட்டை ஃபுல்லாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கிரேப்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவு கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆரஞ்சு வந்து அந்த ஒரு சின்ன தோல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு வெள்ளை கலரில் அதை நீக்கிட்டு தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த தோல் வந்து கசக்கும் இல்லைனா பனானா ஒரு ஒன்றரை பனானா அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆப்பிள் தோல் சீவிட்டு குட்டி குட்டியாக வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அடியில் பிடிச்சிடாத அளவுக்கு நம்ம வந்து போய் ஸ்டிர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம ஸ்டிர் பண்ணால் தான் அது வந்து இதாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் சிம்மில் போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ தட் அந்த பச்சை வடை ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக போயிடணும் ஃபுல்லாக கொதித்தா தான் அதோடய இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் செட்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த குட்டி பிள்ளைகள்லாம் சில டைம் பிடிச்சிதுன்னா அதுக்கு வந்து வ வயிற்றுக்கு சரி இல்லாமல் போயிடக்கூடாது அதனால் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நம்ம பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது தனியாக வேறு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இருக்கோம் ஸோ அதுட்டு அது வந்து நல்லா கூல் டவுன் ஆகணும் அதனால் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்துக்க
அது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அது ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அதை ஆறுறதுக்கு ஏன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குல்ல அது வந்து ஆறணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபேன் கடையில் வச்சா கூட ஓகே தான் அது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை நான் வந்து வே ஆக்சுவலாக சின்ன பவுலெல்லாம் ஊற்றிருக்கேன் அது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் போடுறதுக்கு பற்றாது ஸோ நான் இன்னும் ஒரு பெரிய கொஞ்சம் பெரிய பவுல் எடுத்து ஒரு பெரிய ட்ரே மாதிரி எடுத்து அதில் போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் நல்லா அடியில் செக்மெண்ட் செடிமெண்ட் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பனானா என்ன ரேஞ்ச் என்ன இதில் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் பனானா அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் அது சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொம்மிக்ரானட் ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம பொம்மிக்ரானட் கொஞ்சம் ரெட் கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெட் கலர் போடும்போது கொஞ்சம் பொம்மிக்ரானட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்குவோம் நம்ம நான் ஆக்சுவலாக கழுவி ட்ரை ஆக்கி வச்சுருக்கேன் கிரேப்ஸு கிரேப்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அந்த ஆரஞ்சு நான் வந்து குட்டி குட்டியாக ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ஆரஞ்சை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஸ்டூல் பண்ணி விட்ருவோம் லைட்டாக அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நசுங்காத அளவுக்கு அப்படி மேலாப்பில் கொஞ்சம் லைட்டாக கிண்டி விடுங்க கிண்டி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணோம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் ரொம்ப ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணால் பிள்ளைகளுக்கு அது சில்லு சாப்பிட்டா சில டைம் காய்ச்சல் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுவோம் அதை நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சியாகவும் இருக்குது எடுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ ஒரு சின்ன கிளாஸ் பவுலில் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பிள்ளைகளுக்கு இப்போ கொடுக்கலாம் நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஓகே வியர்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சமைச்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க தேங்க் யூ வெரி மச் ஸ்டே டியூன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் தேங்க் யூ அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் டு ரிசீவ் மோர் ரெசிபீஸ் விச் ஐ போட் தேங்க் யூ பாய்